Salve, salve galera do canal Casal Flamureta, tamo junto aí, vamos bater um papinho rapidinho, rapidinho galera Hoje é rápido, é rápido, é rápido. quando eu falo de Flamengo nunca é rápido Mas vamos lá, é, galera, boa noite, se inscrevam no canal Casal Flamureta Compartilhem com os amigos, tá? E curtam aquela curtida, já é 0800, dá aquela moral pra gente aí, a gente merece, a gente merece Aqui ó, isso aqui ó, Flamengo, todos nós aqui. E quem não for, tudo bem gente, a gente também aceita aqui um canal É, é bater papo, um conversar e debater A gente sabe que quem é melhor, quem não é Pra você, pra mim, pra mim, pra nação rubro negra é o Flamengo é melhor Pra torcida do Fluminense, Fluminense é melhor Pra torcida do Vasco, Vasco é melhor Pra torcida do Botafogo, igual Botafogo é melhor Mas pra mim, é o Flamengo E o Flamengo é o melhor, não tem jeito Bom, galera, é o seguinte, tá chegando o dia do sorteio, né? Tem muita gente faltando aí pra passar o nome pra gente. A Lulu aí, loira, ponto de referência do Maracanã está esperando, esperando vocês aí comunicarem aí a inscrição de vocês lá no canal, né? Tem aí 416 inscritos, só temos aí 9, 300, e alguns, 300 e alguns nomes. Tá faltando aí mais ou menos 100 nomes aí pra participar do sorteio. A pessoa se inscreve, mas não dá aquele alôzinho, alô, Luísa, Josimar... Se estou inscrito no canal, bota meu nome aí, adiciona meu nome no, na planilha, na, no sorteio aí. A gente adiciona lá, a gente faz, gera aqui, a gente bota aí seu nome no, no, na planilhazinha, a gente faz um vídeo, você confere lá se seu nome não, não, não tá lá, se o seu nome não estiver lá, você reclama aqui com a gente que a gente vai adicionar seu nome lá no, no sorteiozinho. Bom, galera, é o seguinte, quero aí falar o seguinte, né? A gente tá com um negócio aí da prefeitura e o Flamengo tá pedindo aí, acho que se não é o Flamengo, né? Tenho, com certeza não, mas foi o Flamengo. A pergunta pedi, pedindo aí, ó. Secretaria de, de, de Saúde avalia protocolo do Flamengo e não descarta público na final do Carioca. Não entendi como é que vai ser isso é, em relação aí à vacinação, à contaminação. Gente, se a gente vai ter que fazer. Se, quem puder né, ir ao estádio urgente, eu peço para, por favor, encarecidamente, vá só quem tem certeza que tem uma boa imunidade. Tá, é perigoso, a gente tem que né, respeitar a nossa saúde, né? Nosso, isso aqui nosso, isso aqui é uma vez só e não tem mais jeito, tá? Gente? Vamos respeitar isso aqui, ó. Tá? Quem não puder, por favor, assistindo de casa. Eu, sinceramente, eu, até onde eu sei, eu tô bem de imunidade. Se tiver, como ir no Maracanã, se for liberado, se eu puder ir, se for liberado para mim, eu vou. Tá, vou, vou respeitar todo mundo, espero que todos me respeitem, tá, sem briga, sem, pelo amor de Deus, isso é muito perigoso, vamos ter que respeitar essa doença aí, que veio para nos atazanar aí. Bom, a Secretaria, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro afirmou na tarde desta quinta-feira, em nota, que vai avaliar a possibilidade de haver público no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense marcado para o dia 22 deste mês. A decisão de, da análise, o caso ocorreu, a decisão de análise, o caso ocorreu após reunião do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o prefeito Eduardo Paes na última quarta-feira. Então é o Flamengo que está pedindo aí para ver se, né, libera aí meia meia, acho que metade para o Fluminense, metade para o Flamengo, eu acho que vai ser um, um sucesso aí. E espero que todo mundo faça direitinho para isso dar certo, para a gente poder viver novamente. Lembrando, gente, viver novamente, mas com todo o cuidado do mundo. Todo, 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 todo. Todo mundo respeitando o espaço do, do um do outro aí, por favor. Espero que aconteça, eu sou a favor. Até porque, assim, tem muita gente que fala assim, ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver o Maracanã com o ônibus. Gente, me desculpa, tem tudo a ver. Se os ônibus estão lotados, por que, que não pode ir para o Maracanã? Eu não vejo uma lógica, acho que pode sim. É, o shopping mesmo aí, tá, dia das mães, lotado de gente. Por que, que eu não posso ir para o Maracanã aí? Ó? O shopping lotado, ninguém respeitando o distanciamento aí. Tá, até onde eu vi, eu não fui, mas muitos amigos meus, eu não fui porque eu respeitei né, a, 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 a pandemia aí, e nem precisei também ir, não tinha necessidade de eu ir, mas só vai numa situação dessa quem tem necessidade. No Maracanã eu tenho necessidade, a minha família tem, a gente vive de Maracanã, a gente vive de Flamengo, então, assim, se tiver o um Maracanã e tiver a possibilidade de a gente ir, a gente vai e a gente vai respeitar o direito da pessoa e espero que todos respeitem o nosso. A gente manter aí a distância aí, porque eu acho que dá sim. Pode até encarecer aí, mas dá. É em reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, 
para hoje, para jogos futuros, o Flamengo se propôs a apresentar um protocolo de segurança para ser avaliado. Qualquer decisão que venha a ser tomada pela SMS será baseada em critérios técnicos e científicos, é, visando a proteção à vida e ao controle de, da pandemia. Após análise criteriosa do Instituto de Vigilância Sanitária e Centro de Operações de Emergência, desculpa aí, a nova posição do, da Prefeitura do Rio de Janeiro é, diverge da maneira com que havia se colocado nos dias anteriores. Bom, é, não entendi muito isso aqui não, mas deixa eu dar uma lida de novo aqui. A nova posição da Prefeitura do Rio de Janeiro diverge da maneira com que havia se, proto, é, se colocado nas, nos dias anteriores. Cara, está meio enrolado aqui, mas acho que é isso que a gente quer dizer. Deu uma bolada aqui, deu uma letra ficou uma em cima da outra aqui. Eu estou tentando aqui decifrar o que, que é o que aqui, mas está dando para ver. Bom, galera, então é isso aqui. É, a gente depende aí só da secretaria e ver se tem essa capacidade. É assim, peço por favor, gente, quem não tem algum problema de saúde, problema respiratório, qualquer problema de saúde, gente, fique em casa, tá? Deixa pra quem... Eu sei que é chato pra caramba, porque eu sei que todo mundo quer ir. Eu sei que tem muita gente que não, quer, não vai querer saber, vai ir com ou sem problema, tá? Mas eu peço aí, encarecidamente, que cuidem-se, tá? Se cuidem, porque essa doença é chata, viu? A gente está tendo informações aqui que o negócio não é feio. Bom, vamos esquecer aí. Bom, galera, é o seguinte. Eu estou aí com uma, uma, um problema aí. Muito preocupado aí com o João Lucas. João Lucas é ótimo. João Gomes. Possivelmente, gente, o nego vai atacar esse garoto aí. Esse garoto tá me... Aí, vou te falar. tá jogando demais. Para mim, é o monstro do Flamengo nesse momento. Neste momento, o, Flamengo, o João Lucas... João Gomes, monstro do Mengão. Então eu tô preocupado, espero que o Flamengo segure esse garoto aí. Ou se caso tiver que vendê-lo, que, cara, venda muito bem esse garoto. Porque esse garoto vale ouro no Mengão. Bom, galera, outra coisa. O Buffon brincou aí é, com relação ao Flamengo aí. Já pensou, gente, vocês, vocês acharia legal o Buffon? Sendo goleiro do Flamengo, o Buffon hoje está com 43 anos. Será que seria bom? Sinceramente, só se for por marketing. Só por marketing. Não vejo a idade dele estar avançada, até porque tudo bem. Para mim não tem esse problema. Tá? Mas a gente está aí com o Diego aí, que está com problema já. A gente vai pegar mais um goleiro com, com uma idade avançada. E a gente sabe que querendo ou não, a gente sabe que a idade é uma coisa preocupante. Velocidade, é, a, a, o raciocínio. É, isso não dá uma mudança. Claro que tem gente que tem uma coisa assim de outro mundo e tem uma velocidade, um raciocínio muito rápido. Mas isso já é de pessoa para pessoa. Eu não sei, o Flamengo tem que avaliar muito disso, mas eu acredito que isso não vai acontecer. É meio difícil. É, o Flamengo também estava. Flamengo, Grêmio, Palmeiras também estava de olho aí no Cavani, gente. O um, Cavani estava, se não me engano, há pouco tempo aí, estava quase caindo lá no, no Boca Juniors. Será que também vale a pena? Eu sinceramente acho que não. Não precisa. Para mim, tá... Gente, olha só, tem jogadores aqui no Brasil tá, para suprir, suprir as necessidades do Flamengo, o que a gente precisa hoje. Cavani, eu, sinceramente, eu nem vejo o Cavani como uma possibilidade dentro do Flamengo hoje. A gente tem outras preocupações como lateral, lateral direito, a gente está com dificuldade no lateral direito, a gente está com dificuldade nas nossas áreas, a gente tem zagueiros aí, mas está tá tendo problemas aí. Então acho que a gente tem que dar uma avaliada e tem que reaver isso aí. O Flamengo tem que pensar no que é melhor, o que está precisando. Se está querendo economizar, tranquilo, vamos economizar. Mas se tem que gastar, que gaste com peças que a gente precisa hoje, não com peças que a gente já tem demais, meio de campo. Nossa Senhora, a gente tem gente, tanta gente aqui, estão brigando com o Então galera, é o seguinte, é, eu quero aqui dar uma moral aqui para o nosso apoio, é ótimo, os caras são enormes, né? Do, do pessoal das lives aí que dá uma moral pra gente, que tá sempre comentando com a gente sobre o canal Casal Flamengo quero, é, quero que vocês aí dão uma moral pra esses caras aí se vá lá, curtam esse canal dos do, do, do nossos amigos aí compartilhem com seus amigos, se inscrevam lá claro que é o principal, é o canal Malvadão RN Aloy Vlogs e Player Ayrton Gerim 
canal consciente, canal Flalando de Flamengo, canal Chapolin Rubro Negro Oficial, é, Fla Bongalo, Fla Nação, Fla Geral, Flalando, oh, desculpa, Flamengo ontem sempre, cara, desculpa, Flamengo ontem, hoje e sempre, é, Flatamar, Geração Fla, Flatamar também, gente, ó, eu acordo, vejo o cara, eu vou almo, almoço, às vezes eu tô almoçando, tô vendo os caras, os caras são feras também. Lá tá uma gente boa aí, tamo junto. É, o Flá Geral, já falei, é, Geração Flá, Isailton Flá também, show de bola, tamo junto. Maicon Rubro Negro Raiz também, Maestro Rubro Negro, show de bola, tá sempre com a gente aí também na live aí. Marcos Flá, Clube do Flá e claro galera, ser flamenguista não se explica, ser flamenguista se vive. Do seu grande Natanael, gente, ó. Tá aqui no meu coração. E, claro, gente, nosso Nadinho aí. Nadinho, nosso padrinho de canal. Nosso canal Casal Flamoreta, né? É, quero agradecer muito a eles aí. E é isso, gente. Hoje é isso. Eu só queria bater esse papinho aqui com vocês. Só passar algumas informações. Tem muita coisa aí, mas eu quero deixar pra, pra amanhã. Na nossa live, 8 horas da noite. E lembrando, galera. Tá chegando o dia dos sorteios. Já temos aí quatro camisas do Mengão, já tá aqui, ó. A gente vai apresentar ela nas lives aí. As canecas e a nossa patrocinadora já comprou o relógio do Mengão, hein? É, só que ainda não chegou nos 500 inscritos. O relógio é para os 500 inscritos. Se não chegar até o dia do primeiro sorteio, que será entre Flamengo e Palmeiras, vai ficar para um próximo sorteio. Então, galera, vamos correr aí, chama, chama, chama os seus amigos aí. É, vamos botar a galera para se inscrever aí, dá uma compartilhada aí para dar uma forcinha pro canal Casal Flamengo, valeu? E aí, claro que passou dos 500 inscritos, vai continuar esse sorteio aí. Lembrando, galera, neste domingo, domingo agora, vai ter sorteio de caneca. Eu vou fazer com caneca pro dia dos namorados. Tá, eu tô bolando aqui, se alguém tiver uma ideia aí, manda pra gente. Mas eu vou bolar aí a caneca, caneca pro dia dos namorados. Não sei se vai ter a ver com é, o Flamengo ou vai ser uma, uma outra... É, Arte que a gente vai montar aqui e vai botar aí pra vocês pra fazer o sorteio. Pra que você aí dá pra sua namorada, pra tua esposa. Porque sua esposa não, não deixou de ser sua namorada. Ela é sua esposa e namorada. Então, pra dar pra sua esposa, pra sua namorada, pra quem você quiser. Sua amiga. Ou, quem sabe, né? Sua amiga. E é isso, gente. Neste domingo a gente tem um sorteiozinho aí. Vai bombar aí. Um sorteiozinho vai ser no ao vivo aqui na live. Nossa live aí. Vou falar aí no horário depois. Fica ligado no canal aí que vocês vão saber. Então é isso. Galera, se inscreva no canal Casal Flamengo, Compartilha com seus amigos. Vamos chegar aos 500 inscritos aí. Tá faltando aí só uns 80. 80 pessoas para chegar aos 500 inscritos. Parabéns aí, galera. Muito obrigado aí por vocês estão... A gente tem dois, menos de dois meses. A gente já tem quatro, a metade do que a gente precisa até o momento. A gente tá querendo bater os mil, né? para fazer a live aí em outros lugares. A gente vai precisar. Esse mil inscrito vai abrir o o canal para a gente poder levar o nosso aparelho de celular na casa dos nossos amigos para fazer as entrevistas é, a gente pretende o canal Casal Flamengo pretende ir na casa dos, das pessoas que não podem vir até a gente então a gente vai até ele claro lembrando galera com toda a segurança possível tá a gente vai não vai respeitar ninguém a gente vai respeitar todo mundo tá bom é, não vamos invadir a gente só vai na casa das pessoas aceitar também não aceitar a gente não vai tá bom então é isso quem quiser se, se passar para o amor que vocês têm pelo Flamengo, passar para gente, aqui no nosso canal, chega aí, fala para a gente, Josimar, Luísa, eu quero aí expor aí meu amor pelo nosso maior, mais querido do mundo, vem que a gente vai ter o prazer, gente, é coisa fácil de, 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 de responder, nada difícil, só isso, se você quiser falar mais coisa, abrir seu coração, é só mandar aqui, valeu? Galera, canal Casal Flamengo, agradece a todos, ó, Estou muito feliz, muito feliz por eu estar aqui, é, expondo aqui o nosso carinho e sentindo o carinho de vocês para conosco aqui, valeu? Quero agradecer a Dona Zica, o mestre, nosso grande DJ, DJ Mega, né? Denise Feto, é, Rafael Renault e, claro, minha esposa mora aqui no meu coração. Todos vocês moram no meu coração, mas minha esposa tem um lugarzinho aqui, mas um reservado aqui só para ela, valeu? De Douglas, você também, cara. É, nosso diretor. Valeu, galera. Até a próxima. Amanhã eu tô aí de novo. Tamo junto. Amanhã 8 horas aqui, hein, galera. 8 horas, hein. Valeu, tchau.